ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജാവയാണ് സി എസ് ടി ടു സീറോ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് കോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ജാവ ഈ സിമ്പിൾ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയുന്നത് ജാവ ആരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ജെയിംസ് ഗോസ്ലി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ചസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ പിന്നെ അലാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡി അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു അവറിൽ തീർക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്താണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്താണ് അപ്രോച്ചസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ സോ നമുക്ക് ആദ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് അറിയണം വട്ട് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു യൂസറിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പറയുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിൻഡോസ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഒബുണ്ടു എടുമുണ്ടു അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ബ്രൗസർ ഒരിക്കലും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റണ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർനെറ്റ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഓയിസ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ അസംബ്ലർ എക്സെട്ര ഓക്കെ കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ മിഷൻ ലാംഗ്വേജിന് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പൈലർ ആകുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അസംബ്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആപ്സ് ഓക്കെ എം എസ് ഓഫീസ് എം എസ് വേഡ് റെയിൽവേ റിസർവേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സോ ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇമേജസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂസറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ധനലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും സോ അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കോഡുകളുണ്ട് അല്ലേ ആ കോഡുകളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ
ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സബ് സിസ്റ്റം ഓരോ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും അവസാനം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാല് പേരെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചു ഓക്കെ നാല് പേർക്കും നാല് ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുത്തു ആ നാല് പേരുടെയും കൂടി ഡ്യൂട്ടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റ് ഡിസൈൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കൺകോർ മെത്തോഡോളജിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വലിയ ടാസ്കിനെ കുറേ സബ് ടാസ്ക് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് അതിനെ എല്ലാം കൂടി എന്താക്കി മാറ്റുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്തിക്കുന്നു ദിസ് ഡിസൈൻ മെക്കാനിസം ഡിവൈഡ്സ് എ വോൾഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ടു സ്മോളർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യും ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് സോ ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അതിലുള്ള സബ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വിഡ്രോവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ 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 അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ ഓരോ ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് അത് മറ്റു ടാസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ സോ എല്ലാം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്ലോബലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ സോ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്മാൾ എൻറ്റിറ്റിനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കുകൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പെന്നുകൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിൽ അതിലുള്ള ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലുള്ള മണികൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് അക്കൗണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്താണ് ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് പോളിമോർഫിസം എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെർട്ടൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഓപ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലാസ്സും നോക്കാം സോ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏതൊരു സാധനം ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന ഏതൊരു സാധനം ഓരോ പേഴ്സൺസ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ബാങ്ക് കമ്പനി സ്കൂള് കോളേജ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇനി ആ കോളേജാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും അല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഈ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ് ഈസ് എ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഓർ പ്രോട്ടോടൈ ഫ്രം വിച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒരു ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സും ആണ് അപ്പോൾ നോക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള നിങ്ങ
എന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കടമയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് ഹൈഡിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്താണ് ആപ്പ്സാണ് അല്ലേ ഈ ആപ്പുകളൊക്കെ എന്താണ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ കുറേ കോഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ കുറേ കോഡുകൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ആപ്പ് വരുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ പഠിച്ചു എൻകാപ്സുലേഷനും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഓപ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു ഫീച്ചറാണ് പോളിമോർഫിസം സോ പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗേൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മകളാ മകളായിരിക്കും ഒരു അനിയത്തി ആയിരിക്കാം ഒരു ചേച്ചി ആയിരിക്കാം ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓരോരോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലേ നിങ്ങൾ അമ്മയാവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അതുപോലെ ബോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബ്രദറാവാം അതേപോലെ അനിയനോ ഏട്ടനോ എന്താണ് മകന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോളിമോർഫിസ് എന്ന് പറയുക ഓരോ കേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എന്താവും നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ സെയിം പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതാണ് പോളിമോർഫിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മോർ ദാൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ഫോമിനെയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പോളിമോർഫിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ അല്ലേ കോൺകാറ്റിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ സീല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ പ്ലസ് എന്ന് പറയണത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പല ആക്ഷൻസാണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫീച്ചർ അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമോർഫിസം സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പേഴ്സൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വെവ്വേറിയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് പോളിമോർഫിസം ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നിങ്ങളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയുടെ മാത്രം സ്വഭാവമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചിൽഡ്രൻ ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അതായത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ക്ലാസ് അച്ഛനും അമ്മ ബേസ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് സോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സായ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ അത്തരം കേസാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നത് സോ സോ അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സാണുള്ളത് ഒന്ന് സബ് ക്ലാസ്സും ഒന്ന് സൂപ്പർ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഈസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലേ സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സൂപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് എന്ത് സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻ ക്ലാസ് സ
അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ കോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാണ്ട് വീണ്ടും അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിയിട്ട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് റീയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ പഠിച്ചു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ടൈപ്സ് പഠിച്ചു അതിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അത് രണ്ട് ഡിസൈനായ ഫംഗ്ഷനൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനും ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനും പഠിച്ചു ആ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്സ് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ് ഓബ്ജക്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് പോളിമോർഫിസം ഇത്രയും പഠിച്ചു സോ ഈ ഓപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി നോക്കണം കാരണം അത് എല്ലായ്പ്പോഴും സാധാരണ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പേപ്പറിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് താങ്